trouver un normal. Maître non. Bah maître non, on va mettre William, c'est mieux. Hein Mode jeu, la lampe de poche de joueur ne révélera pas les objets utiles dans l'environnement. Le joueur ne pourra pas accéder au système de conseil en jeu. Le joueur doit résoudre tous les puzzles, le joueur n'est pas autorisé à passer un puzzle. Casual mode. Ah ouais d'accord. Et le mode expert. Ouais bon. Moi j'aime bien euh, pour tenter quand ça m'énerve, j'aime bien tricher, hein, je vous le dire. Le but c'est l'histoire, c'est pas l'avant, c'est pas euh, les énigmes. Pour moi. Ok, on joue. On y va. Salut Jérôme. Vous me dites si c'est pas assez fort. Hein. Hey, hey, j'en fais partie. C'est un peu bas. Attendez, je remonte. Je me coupe, hein. désolé. Euh... Voilà, ça devrait être mieux. Et mon, mon, on m'entend bien par-dessus si on m'entend bien par-dessus, c'est cool. Ouais, la traduction a l'air pourrie. <rire> C'est bien fait quand même, hein. c'est un joli petit générique. Il se donne les moyens de faire quelque chose de très euh, cinématographique et c'est cool. Dites-moi s'il faut encore que j'augmente le son du jeu. Hein. La mise en scène est assez incroyable, alors là pour le coup, pour les indépendants, ils gèrent les mecs. Hein. On sait où est-ce qu'on a mis notre argent, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, 
Temptations become obsessions, and love can be violently taken, leaving you empty and hollow. Each day, innocence fades, and your character weakens. And that's not all at once, but a piece at a time, until you can't be put back together again. You finally realize the only way to get ahead in this world is to make sure you're on the winning side, and then do anything you can to stay alive. I don't know why I'm so reflective tonight. Maybe I finally crossed the Rubicon, but that's not true either. I passed that sign miles back and didn't even pause to take a picture. Maybe I just feel extra guilty tonight for what I'm about to do. Ah, oh, c'est ces effets spéciaux à l'ancienne. C'est adorable. Pour le fait que ça rame, je couperai le live et je relancerai dans 5 secondes. Ne partez pas, hein, je modifierai le live. You really got a hit on the head. Remember me, your old pal Huck? Seriously, you look clueless. Uh, who or what are you? Jeez, how hard did you hit your head? Well, let me reintroduce myself. I'm your smart Alex, your personal assistant, version 1.5, fashioned three years ago in a factory with truly horrible working conditions. <laughs> you don't want to know. I'm your trusty tech-savvy sidekick, whose primary functions include travel agent, inventory tracking and analysis, investigative advice, case notes, and I'm also a confidant and a best buddy, you gigantic oaf. Remember? Not really. Let's begin. Welcome to the Smart Alex interface. This is where the magic happens. This button takes you to your inventory. Items you pick up along the way can be viewed and used from here. To take a closer look at an item, select it and then click the examine icon. The examine feature often gives clues about the object. This is your map, where you can view your current location or warp to other locales. This icon is our handy dandy built-in hint system. It will list tasks for each location. This is your flashlight. If you are in a particularly dark environment, you can turn on this flashlight to help you out. If you're playing in casual mode, when the beam of light Ça a l'air un peu couillu visuellement quand même. It needs to be picked up. The object will sparkle. Très rétro. This is the look icon. If you want to look at an object without interacting with it, press this icon. Yeah, more furniture I don't recognize. The use icon allows you to interact with an object in the environment. The Smart Alex icon will flash in the corner confirming an item has been picked up and placed in the inventory. To exit out of the Smart Alex game interface, click on the giant X in the middle. Let's start by picking up an item to add to the inventory. Walk over to the corner shelf and pick up the broken record. Oh man, my Gene Autry record's broken in two. Now let's take a look at this new addition in your inventory. Return to the Smart Alex interface and click on the inventory icon. Look! The broken record! 
Examine the broken record to hear a clear oh what to do with it. Broken records, ouais. Il va appeler ça dossier brisé au lieu de enregistrement brisé. Ok. J'ai rien passé ça parce que c'est chiant en fait. On n'est pas complètement débile. Now open your inventory again. You now have both the broken record and the bottle of glue. Let's try combining. Wow, il doit appeler la rengaine. Wow, la traduction française est à chier, mais vraiment. Oh. Ouais, c'est toi. Non, je peux pas le faire taire en fait. J'ai pas le droit. Oh bah là, il traduit même plus. Success. You have now created a vinyl record. Well, I definitely remember my Gene Autry record. It's my one stability in this crazy world. Try using the vinyl record on your Victrola player in your office. To use an inventory item, simply point at the target, open the inventory, right. select an item, and then press the use icon. I close my eyes ah, Gene Autry, the singing cowboy. Nice choice of music. Une chose plus Pour accéder au menu de pause, il faut appuyer sur X. Une chose plus. <rire> bon, maintenant revenons à votre cas réel. Hein, parce que bon, faut pas déconner les gars. Oh putain. Oh, je suis vulgaire, hein, mais là franchement c'est pas bon. Je... Hop là, ne paniquez pas si vous ne voyez plus rien, c'est normal. Je vais juste descendre un petit peu plus fort. Hop Oh, mais c'est pas mal C'est pas mal Well, it's another Mike and I camera candy comic, Key Lime Largo. I'll put this in my... Oh, boy. Fax. Fax Je prends tout et après je regarde. My friend Louis runs the brew and stew, and this is his personal brand of coffee. I gotta say, it packs a wallop. C'est plutôt joli. Alors c'est notre 3D basique, mais franchement je ne m'y attendais pas et c'est sympa. Pitch pour le relax. Alors... Ah super. Hmm. Ok. <coughs> Moi je prends de la glue. C'est une simple bouteille de colle. Traduction sublime. Tube de colle, bouteille de colle. C'est la même chose. Oh, voyons. <rire> ok. Oh là là. C'est pire. Alors, normalement, je peux dire le fax. Un fax d'Archie Ellis. Hey, Murph Ok, donc Archie, il sera bientôt de retour. On s'en fiche un peu pour l'instant. No messages on the vid phone. Article on the Russian white movement. Am I truly spent? Well, this looks interesting. Probably a book on how to map out fun spots to visit inside your brain. It's one of my business cards, but it looks different. When did I change these? Oh man, my Richie Haven's signature guitar signature disappeared. Disparu avec deux R. An autograph with a dry erase marker. Man, this record's broken in two. Ah, on va casser, on va, on va corriger le record, euh, je sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il avait dit. Alors, comment on fait C'est bien d'avoir fait genre... Euh, non. J'aurais dû écouter quand même, mine de rien. Ah oui, comme ça. Hop. Hop. Combination. Hey, it worked Ah oui, vraiment, ça a marché, tu m'as demandé. Ça a accompli rien. Ah, my old trusty Victrola. Up, up. Ah, petite musique, sympa. C'est tout. Oh, c'est dommage. Bon, bah alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Oui, de l'argent à terre. Qu'est-ce que c'est que ce cash que j'ai mis dans mon office Si quelqu'un était en train de me faire faire quelque chose, c'est probablement pas légal. Je devrais mettre ça à l'air jusqu'à ce que je sache exactement pourquoi c'est ici. Ok. Oh bah je prends tout l'argent. Je vois que mon credenza est encore en train de se faire dans le floor. Wow. Je n'ai jamais vu tant de money dans ma vie. 
This is my money. Oh, le lit, quoi. This is where I store my trench coat. I certainly don't remember this piece of furniture. Looks like a genuine antique instead of something I normally get at a white elephant sale. Dites-moi si vous si ça lag moins, hein, en fait. Yeah, I remember years ago, I was finishing up the latest Mike and Ike Candy Kids adventure, and I realized I devoured several chapters, and it wasn't agreeing with me. I could feel my stomach churning like a volcano, and I realized I wasn't going to make it to the bathroom. Oh, what the... I'll get you, Miffy, if he's the last thing I do. Oh, yeah, it's kind of been a sore spot in our relationship ever since. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur. C'est pas propre. What's up with the bed? Looks like it's for a Lothario instead of some hardworking down on his luck PI. Am I going crazy here? L'humour est énorme. Enfin, moi, je suis très très client. Pour le coup, perfect. All I need is one good night stand. Well, I had this door permanently sealed as it opened directly into my bedroom. People thought that was awfully presumptuous of me. The door to my back storage room is locked. Someday, I hope to collect all of the Mike and Ike Hammer comics and place them here. Ah, je pense qu'il sera. Il sera nécessaire de tous les trouver dans le jeu, j'imagine. Parce que là, c'est les deux que j'ai lu. Un que j'ai lu et un que j'ai trouvé tout à l'heure quand il a dit je vais le ranger dans ma collection. C'est énorme. Bon. This happened on my first case. I was in the shootout of my life at the warehouse district. Oh, génial! I took a bullet and while I was recovering, I swore I was always going to use my brains before brawn. <laughs> Ah c'est pas mal, en plus c'est vachement... Enfin forcément que c'est bien fait parce que c'est les mêmes mecs quoi. Donc c'est forcément bien référencé. La 3D est vraiment cool hein. Il y a des obus des balles. <rire> Find out what happened to Chelsea. These dumpsters have housed various individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. Behind Rook's pawn shop is a dirty, ugly alcove that reminds me a lot of Rook himself. A wagon cassé de tyrolienne, d'accord. N'importe quoi. Puis le mec met ça dans sa poche, évidemment. Now the gate's locked. Ah mon dieu, ils sont graves. On va redescendre. Hein On redescend. C'est très dynamique et c'est pas mal intéressant pour un point and click en fait comme style de jeu. These dumpsters have housed very... This became a highly sought after neighborhood post World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Bon, allez, on quitte à côté. Ah, looks like Louis at the Bruin Stew is preparing to open up shop. You should go talk to him. Maybe he heard something. I'm here to see my pal Louis, but I see a pretty brunette at the counter. I have the feeling she recognizes me, but I have no idea who she is. Well, hello, stranger. This totally feels like a dream. 
That has got to be the nicest thing you've ever said to me. Just for that, I'm gonna get you some coffee. La traduction pourrie. La traduction est pourrie, on comprend rien. Punaise, tu as abîmé ma blague. Sérieux, quoi. Oh, man. You ruined my joke. Is that blood? Ow. Oh, hush. You're not picking fights again. Maybe I should go fight Louis. You shouldn't go drinking without me. Next time, call me and we'll get sloshed together. Ah, oh, jeez, I'm late. I got a new extension at work. I'll send it to your smart Alex. Please, go see Dr. Donnie here at the North Hill Clinic. Call me after and tell me what she says about that noggin of yours. See you, Uncle Louie. Uh, see you, Taylor. Uh, Mr. Murphy, what are you doing here? Mon dieu, mais ça veut rien dire Ça veut rien dire Langage d'amis, du chat qui est... Oh, super Et elle, voilà, c'est... <coughs> Excusez-moi. Il faut que je devine, en fait. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est trop rétro, Jérôme, mais c'était déjà rétro à l'époque, en fait. Donc, euh, c'est bien. En tout cas, c'est rétro et nanar, quoi. On va parler d'elle. Hey, dis-moi qui cette femme était qui a juste quitté ici. Et pourquoi elle se comme si elle me connaît Why you gotta be like that? You know Taylor a little too well, you ask me. You drunk again? I told you. You ain't allowed in here, you've been drinking. I had a few drinks last night at the Golden Pagoda, but I wasn't drunk. What happened to your head? I don't know. I woke up on the fire escape to go into my apartment and It's different. The street, Chelsea's newsstand, you, everything is completely different. I mean, I don't know whether I'm tripping here or having a bad dream or something. What's the last thing you remember uh, before you woke up? Uh, I don't know, but something with Chelsea. Chelsea? What day do you think it is? No, hold on. What year do you think it is? What year? Are you serious? It's 2043. Oh, jeez. Look at that calendar. Over there? On the fridge? 2050. What the hell's going on here? Last night, Chelsea and I went to the Golden Pagoda. I think the word was uh, very, very turned. C'est classe, ils ont mis l'ancien jeu en fait. C'est lié. Oh non What It's me Look Somebody has stolen our car I mean, here I am, my speeder's stolen out here, I'm sitting on a great... Oi Euh, would you guys like a lift to the cop shop No, we'll walk. He's really just trying to do us a favor. Chelsea and I have a really bad feeling about this. It's like some sort of deja vu. Who's your mate? Oh, that's Tex. He's having a very bad day. That true, Tex? Oh, no. Everything's just going peach. Well, things could get worse, huh? Shot me. He, he shot both of us. He shot me for nothing. Why is there anything? That's what I'm trying to tell you, Mike. It wasn't last night. It was seven years ago. Oh, c'est pas mal. L'histoire est vraiment sympa. What the hell is that? Looks like you got injected with something. Maybe that's what's messing with your head. Or maybe it's that goose egg. Either way, buddy, you gotta see a doctor. What about Chelsea? Where is she? I mean, is she okay? You said to never say nothing about her. Never again. Louis, I don't know what kind of bastard I turned into over these last seven years, but this is me, Tex. You've got to tell me where Chelsea is. Louis, 
Please tell me. That night, you and Chelsea just disappeared. You showed up a few weeks later. You, you couldn't remember nothing then, neither. But Chelsea... She never showed up. Too much for me to get my head around. <laughs> C'est trop pour moi de comprendre. What I want to do right now is find out what happened to Chelsea. The cops have to have a file on this. I got to get down there and talk to them. You shouldn't be driving in your condition. I'll call you a cab. C'est quoi ça? It sure is good to have the old mate back. I don't want to get all ah. I missed you, Mike. Ça c'est bien. Et en fait, il y a deux types de dialogues. Il y a les dialogues qui servent le scénario. Et donc, c'est un peu comme du QTE, c'est-à-dire que vous choisissez de quel dialogue vous voulez, euh, bah, vers quelle discussion vous voulez mener euh, la discussion, <rire> et vers quel sujet voilà, vous voulez mener la discussion. Et après, vous avez tous les petits dialogues à l'ancienne où en fait, vous parlez directement au gars, au gars pour avoir des informations sur certains points spécifiques. We don't get too much of that stuff around here anymore. Cops have been good about cleaning things up. I got no idea who would have been doing the shooting or getting taken. Cliff's done a real nice job, don't you think? Good to see the neighborhood getting fixed up. <laughs> I don't got a ladder. You might want to check at the Golden Gate Hotel. They've been doing a bunch of renovations. You know, I love Chelsea like she was my mm. own daughter. <laughs> I still miss her, even after all this time. Alors regardez ce. <rire> On voit pas mon curseur, je pense, mais ce magnifique tatouage à gauche sur son bras, c'est absolument magnifique. Le tatouage fait au feutre. I wish I could tell you everything you can't remember. But I don't know much. You and Chelsea went missing, and then you showed up out of nowhere a few weeks later. A couple of days after, you was gone again. I only saw you a few times after that. A couple of years went by, and then you came back, and something bad had happened to you. I don't know what, but it made you hard and mean, and you just got worse. Got to where I didn't even want you around anymore. Euh, T-Bag me dit que la track gâche complètement le jeu. Euh, pff, non. Enfin, c'est marrant. Moi, de toute façon, euh, ce que je vais faire une fois que je jouerai plus en live, c'est que je jouerai avec les traductions anglaises pour m'aider un peu à comprendre tout. Mais euh, comme je dis souvent, euh, le plus simple, c'est d'apprendre l'anglais. Et c'est pas du tout prétentieux ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est évident. Enfin, c'est vachement plus simple. On, on se donne du mal à. à Apprendre l'anglais, mais apprendre est vachement tranquille, quoi. C'est comme pour les séries. Mais oui, c'est vrai que la trad est vraiment ratée, quoi. C'est vraiment dommage. C'est surtout, surtout pour les gamins le problème. Les plus jeunes vont pas pouvoir y jouer. Après, ça a l'air un peu violent pour les plus jeunes. Je sais pas. On verra. Oh, me I'm just the same as always. Just a little less of me than I used to be. I forget. You don't remember nothing about Taylor. She works for the Bay City Mirror, does a lot of investigations, and she's a real peach. Sweet, smart, funny. I wasn't too happy that you and her were spending time together, but maybe she was seeing through all that tough guy stuff. Oh, no, no, no. She's good that way. Oh, elle est bien comme ça, comme c'est au deuxième. Le mec se font même plus. Euh... Enfin bon. I can't go to the North Hill Clinic. Not now. I need to investigate the crime scene to find out what happened before the police arrive. Je suis vraiment étonné par la réalisation. Ok. C'est pas... Euh, je sais que c'est pas génial, hein, c'est même moche hein, la 3D. Mais je trouve ça vraiment intelligent comme euh, réalisation de faire une sorte de first person avec euh, la possibilité de cliquer sur tout ce qu'on trouve. Donc c'est peut-être que moi, hein, mais là, euh, du coup, ça donne vraiment envie d'y jouer, quoi. Hop, petit comics. Ah, c'est Mike et Candy Comic, The Sweet and Sour Lady. I'll put this in my comic book rack back at the office. 
J'avais raison, faut bien les collectionner. C'est plutôt cool. Another Mike and Ike hammer. Candy cane confidential. Ah, it's a Mike and Ike hammer. Il y en a beaucoup quand même. Citizen Candy Cane. Je vais en trouver trois en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a par terre là <coughs> No one knows these back alleys of Chandler quite like me. Motor oil, the secret ingredient to Louis Armageddon blend. Louis usually up at this time. This photo was taken from the top floor of the electronics shop. Who's over there spying? Huh. It's the Wardenclyffe Tower. The Nikola Tesla invention. I have the strangest feeling this is related to a case I was working on. <rire> Énorme, sous-entendu que le te... parce que le jeu du le le, bon, putain. le nom du jeu c'est The Tesla Effect et du coup là il trouve, il trouve un truc sur Tesla et il dit j'ai 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 l'intime conviction que c'est lié à mon affaire. C'est vraiment drôle. C'est très bien. C'est closed. Très très bien. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Enfin les gars, vous dites que c'est du jeu vidéo de niche, mais ça a quand même récolté un million sur Kickstarter. C'est pas mal, on doit fouiller pour trouver des coins, j'aime bien moi. C'est cool. Hop, hop. Alors, après. Je suis un peu paumé, hein, mais c'est pas grave, je fouille. Okay. J'aime bien aussi le fait que les objets qu'on peut cliquer sont en HD en fait. Ils ressortent vraiment dans le décor. Je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas ils ressortent tellement dans le décor que du coup ça rend les choses un peu plus cool. Euh, comme je l'ai dit, hein, je déteste avoir du mal dans un potion clic. J'adore Sam et Max par exemple, mais je le trouve vraiment trop dur, c'est trop abusé. My nose has started sagging lately. Makes it hard to breathe. Now what kind of info you looking for, hmm? Ça c'est génial, hein. vous avez donc des objets un peu cachés un peu partout qui font référence à d'anciennes scènes des anciens Tex Murphy sortis sur PC. Mais ça c'est vraiment bon. Enfin c'est du fan service mais en même temps c est, c est, je pense que les mecs ont vraiment voulu se faire plaisir quoi. Enfin imaginez vous créez une série dans les années 90 et du jour au lendemain des mecs donnent un million pour que vous en fassiez un nouveau. Ça donne envie quoi, c'est plutôt cool, ça, ça fait plaisir. C'est la classe. Euh, je dois pouvoir monter là-dedans. J'ai pas vu, j'ai pas vu qu'on pouvait y aller. Ah si, c'est moi qui fais de la merde. Ah, puis vous voyez, tout est rapide là, l'ascenseur est super rapide, ils se prennent pas trop la tête. Mais ça, c'est plutôt cool. Là. Bon, bah, pour l'instant, c'est du tout bon. À part la traduction française, euh, je m'attendais absolument pas à un truc aussi sympa. Et pourtant, les textes Murphy, je me rappelle pas trop. J'étais vraiment trop jeune quand je les ai fait. Euh... <coughs> Ma période de 12-15 ans euh, n'a été bercée que par des jeux comme ça. Je sais que j'étais pas trop comme mes copains, mais euh, bah voilà. Bon bah y a rien du tout en fait. Euh, pas pour l'instant j'imagine. Euh, mais euh, ouais ouais, c'est j'ai vraiment joué à plein plein de jeux comme ça dans le genre. Les Journeyman Project, pour ceux qui connaissent, c'était du voyage dans le temps. C'était très bien. Il faudrait vraiment que je m'efface en live. Hein. Mais la majorité ne, ne tourne plus en fait. Il y en avait un qui était génial l'année dernière qui s'appelait The Black Dahlia. C'était avec, euh, comment s'appelle cet acteur, qui jouait Bowser dans Mario, c'est honteux comme référence, mais de Denis Super, Denis Super, ouais. et il jouait un, un méchant en fait, et on était euh, en proie au, on devait rechercher le Black Dahlia, c'était un tueur en série, et c'était vraiment bien, mais vraiment, 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 vraiment. En France, ils ont essayé d'en faire, ils en ont fait un jour, je ne me rappelle même plus du nom, il passait complètement inaperçu. Alors, on va fouiller un peu. Non, je peux pas. Rusty Fun Mask. Est-ce que je peux y rentrer Bon, on va aller dormir, hein. Bon, on va I'm gonna let you walk. But if I catch you meddling in NSA affairs one more time, I'm gonna put a bullet right in your eyeball, is that clear? A droit de balle. Get this puke head out of my office. Quoi? I'll be watching you, Murphy. Ils viennent dire. 
Il vient de dire, obtenez ce vomitel de mon bureau. Ça veut rien dire. Oh, mon dieu, c'est vraiment trop dommage. Un hôtel. That buffoon always got credit for cases I solved. It's best not to sit on these couches, but if you do, you better be wearing a hazmat suit. Problem with vidphones is you can't call anyone from the bathroom anymore. Well, you shouldn't. Ah, uh, the Presidio. I mean, the Palace of Fine Arts. No, wait, is it the Museum of Science? San Francisco just has too many landmarks. <laughs> if a bell is on the front desk, I could ring it and talk to the clerk. Mais y a pas de cloche. A bell will be placed in the lobby if the clerk is on duty. <sighs> Sapphire, eh? That sounds like a fun new neighbor. Ok. <coughs> On va aller voir qu'est-ce qui nous espionne. Yeah, needs a key. Bah oui. People who stay here at the Ritz don't want to be found. Needs a key. That's Chandler Avenue, the street I call home. People who stay here at the Ritz don't want to be found. Why well, had this door permanently sealed as it opened directly into my bedroom? People thought that was awfully presumptuous of me. Okay. Needs a key. Bon, bah c'est pas ici non plus. J'ai déjà paumé quand même, mec. Là le mec. Euh... Pouf, pouf, pouf. Closed. Yeah, this building's been a lemon for anyone who's tried to open a business here. Ah, je peux me casser. Regardez ça, c'est marqué la carte de. Tower. Mais j'y étais tout à l'heure. Ah, c'est un vachement. Ah, c'est pas mal la voiture quand même. Si genre vous êtes paumé, vous utilisez la voiture et là vous revenez où vous voulez. Ça c'est cool. Bon, par contre, moi maintenant je suis obligé de refaire tout le nez. Je pense que si les développeurs euh, savaient que leur traduction était à chier, ils s'en voudraient beaucoup. Je pense. Euh, J'aurais le temps, je leur proposerai une correction, mais j'ai pas le temps. Ça m'embête beaucoup. J'aimerais vraiment que quelqu'un s'y mette. Bon, je sais pas où on y va. Où... Alors, on y va par la voiture. Voilà. Alors, le bureau. Je pense qu'il faut que j'aille dormir, parce qu'il n'arrête pas de me dire que tout est fermé. Ah oui, j'ai rempli un peu. Là. Someday, I hope to collect all of the Mike and Ike Hammer comics and place them. What's up with the bed? Looks like it's for a Lothario instead of some hard work. Alors, l'article sur Nikola Tesla. The Wardenclyffe Tower, a Nikola Tesla invention. The strangest feeling. This is related to a case I was working on. On peut même pas. Euh... Maybe try something else. Ok. Une photo de surveillance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a rien derrière. Whoa. <coughs> Too bad the zipline trolley is broken. It's missing a. It's a note from my old friend Archie Ellis. Apparently he's out of town doing some research. Ok. Donc c'est pas là non plus. Et je suis déjà paumé hein. The door to my back storage room is locked. On est bon là, on est bon. Ah, une petite Z. <coughs> ah, d'accord. En fait, quand je trouve des points de comics ou quoi, j'ai des points. Bah, J'obtiens des points. Quand je trouve des choses. Et après, je peux les dépenser pour aller des aides. Par exemple, là, comment enquêter sur la crime Bon, je sais pas. Regardez les phares du Speeder dans l'allée du Ritz. Regardez les phares du Speeder. Ok, on va redescendre. Oh, c'est quoi ça C'est un empty vial. Sad to say, many robots and cyborgs end up down here. They get hooked on old Chihuahua motor oil, and they stumble down here looking for a fix until their lights fade out. En fait, c'est un jeu d'enquête. Il faut trouver tous les éléments, semble-t-il. That's Rick's pawn shop. Pour qu'on puisse débloquer ensuite euh, de nouvelles choses. You know, I never actually see anyone working on this street. 
This became a highly sought-after neighborhood post-World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Moi, je galère. Euh, disons, faut rentrer dans le gameplay, je pense. Je crois qu'on a compris le principe. Inspector Burns finally opened his own barbecue joint. I bet it tastes just like arson in your mouth. It's closed. Most businesses on Chandler Avenue won't open until later. Now that's a handsome devil. Wait a minute. A rival PI. Oh man, how did this happen? It's locked. I won't. It's locked. I won't be able to enter without proper identification. Ouais. Une gamme me dit que les avènements sont déserts et je suis assez d'accord. Après. Euh... Hey, what can I do for you, Mike? Euh, peux... Ah, bah voilà. Yeah, nice to have some fresh blood here on Chandler Avenue. Not really the kind of place I do a lot of shopping at, but uh, some folks seem to like it fine. I, I like that Archie fella. Real friendly. Don't always understand what he's talking about, but hey, different strokes for different folks, right? Mouais, 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 mouais. Tu ne mets pas d'une grande aide, monsieur. Pas du tout, même. Alors, je disais donc. C'est pas mal le système d'aide, là. Ok, ils m'ont dit de. Euh. Regardez les phares du speeder dans l'allée du Ritz. Alors, en même temps, c'est tellement mal traduit que ça c'est absolument pas ça. Dans l'allée du Ritz. L'allée. Motor oil, the secret. Where is he shooting from? J'ai essayé tout à l'heure de cliquer dessus. Enfin bon. No one knows these back alleys of Chandler quite like me. Where is he? He's up at the window. C'est pas mal. I think we got it. Someone was shooting from the top of the electronics shop. Alors l'électronic shop, ouais. Du toit. Il faut essayer d'y aller. It looks like the dumpster escaped unscathed. <rire> Faudrait pouvoir passer par le. Non, attendez. Hop, par là peut-être. It's an electronic shop now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious smugglers and petty criminals. Comment je rentre dans ce magasin? J'espère que quand j'active directement mon micro, ça vous fait pas un énorme bruit non plus. J'en suis désolé. Désolé. Euh, donc alors, cherchons ça. Que vous avez... oh, je vais m'aider, hein. tant pis, on s'en fout, on triche. Euh, regardez l'allée du rythme, regardez la fenêtre cassée du magasin électronique. Ah, on n'a pas fait ça. Je l'ai pas fait. Une fenêtre cassée. Une fenêtre cassée. C'était dans l'allée du Ritz, pas du tout au truc électronique. Faut suivre un peu, hein. Faut suivre. Mais je trouve pas de fenêtre cassée, moi. Qu'est-ce qu'il me raconte <rire> I'm no detective, but you need to find a way to get up to the second floor of the electronics shop. You know, like a ladder. Ok. Il y a une échelle là, je peux la prendre Non, je peux pas. That's Rick's pawn shop. On va essayer de monter. On va se couper, essayer de monter là. The gate's locked. Rook gets to work, Hilla. These dumpsters have had these dumpsters have no, housed no, no, various no. individuals over the years. It's always nice to know I'll have a place to go if I can't make rent. Comment j'y monte? 
je ne vois pas. L'échelle de l'hôtel Où ils font des rénovations. Ah, ah oui, d'accord. <coughs> ok. Salut Bitkitano, comme tu peux voir, je suis très mauvais au point clic, c'est un truc de fou. Faut savoir que moi, les point clic, c'est genre, je mets une solution à côté et puis je joue quoi. Je joue vraiment que pour le scénario à chaque fois. Et du coup, on va fouiller un peu. Hop, 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 hop. Mais genre, le mec, il va mettre les chiens dans sa poche, quoi. Je vais y penser. Euh, ouais, bah pareil, Bit, euh, j'aime pas Bit, <rire> ça fait con. Euh, Bit Kitano, j'aime pas du tout euh, le principe de Project Click, c'est-à-dire le, le principe de te prendre la tête avec des énigmes pour débloquer de l'histoire. Par contre, souvent, c'est là où tu trouves les meilleures histoires, du coup je me les fais avec des solutions. Là, j'ai pas de solution, ça m'en hein Bon. Par contre, j'ai pas fini Broken Edge. Je l'ai commencé, euh, c'était pas trop dur, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, du coup je l'ai pas fait. Euh, c'est pour ça que j'adore le principe des tel tel en fait. Bon, je trouve pas d'échelle, et ça m'énerve, en fait. Mais en même temps, je vois pas pourquoi l'échelle sera en hauteur. Je suis de la merde. Ok. Euh, C'est peut-être pas là le truc qui est rénové. Là-bas Là-bas Hop, 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 que dalle. Donc je vais aller dans l'usine. Oh, je peux pas casser ça. This became a highly sought after neighborhood post World War III when it was found that the radiation couldn't penetrate through all the lead paint. Je suis désolé, hein, c'est toujours la même chose. Euh, donc alors, on va aller directement là-haut. Non, oh, c'est là-haut. Ah oui, non, mais Bitkitano, tu viens de débarquer, je sais pas, mais alors la traduction française, elle est sublime. Elle est absolument incroyable de nullité. <rire> à ce niveau, franchement, on n'arrivera jamais à, à faire mieux. C'est vraiment. Euh, ils auraient voulu le faire, ils l'auraient raté. Ah, je pense que c'est pas là, c'est dans ce bordel. Une échelle là Non, c'est pas une échelle. Je me suis fait avoir. C'est le Golden Machin Ok, j'y vais. Le Golden Machin L'hôtel où vous y mettez des trucs. Des trucs et des machins. Et des bitognons et des bidules. Allez, ah, genre c'est derrière. Arrête de parler des poubelles, tu dis toujours la même chose. C'était rigolo la première fois. Ah Good evening, ladies and germs. I'm your entertainer tonight, Mr. Franco Spinoza. I'm gonna be playing some songs that I know you'll love. Listen to this one. La traduction française de ce bordel, c'était sublime. Alors, donc, alors, je cherche toujours une échelle. Et hop, mon échelle. Poum, 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 poum. C'était quoi ce bruit Ça fait peur. Je suis sûr que chacun de vos cas est involved dans le Snow White Warehouse, somehow. <rire> en fait, l'entrepôt, euh, il était déjà dans, dans un précédent, je crois que c'est le dernier. Ah, comment on y va Yeah, the Golden Gate Hotel was so famous they named a bridge after it. Wow, this place really has been renovated. I guess that dumbbell Ardo must have come into some money. But as I walk to the counter, I suspect this place is under new management. <laughs> yeah. <laughs> ah, l'hologramme. C'est bon ça. C'est très drôle.
Welcome. <laughs> Welcome to the Golden Gate Hotel. How can I help you? Mr. Murphy. <rire> ouais, c'était trop bien comme traduction. Un commentaire flatteur. Wow. Service around here has gotten a lot better and a lot smarter. Don't attack. No, thank you. The last time I tried that, you were all. I'm a professional. You should be treated as such. There's some self righteous baloney like that. Management heard about it, and I didn't get any time off for a month. <rire> ça ne compute pas. Non mais attendez, ça ne compute pas les gars. Vous ne comprenez pas. What do you mean? Last time I was here, this is the first time I have seen you. So there's probably a bug in your system or something. You are the one with the bug. Right up your you know what. <laughs> so, you got a name? You know very well who I am. Holly Graham. Cute, right? The tangibles just can't resist a pun. So what's with that sign? Holograms are people too. <laughs> so you can read. It's for the hologram rights movement. I hate to tell you this, but holograms aren't people. And I ought to know because I've dated a few. That's exactly what they used to say about minorities, women, and mutants. It's our turn now. I'm officially on strike. Well, I support you 100%. I believe everybody deserves equal treatment. Really? You're the last person I thought I'd hear that from. Everyone in this neighborhood's afraid of you, you know. Il était sans un. Mais ça veut rien dire! Sérieux, c'est énervant quoi! C'est quoi? Faut... Je vous préviens, hein, je suis plus en live, je joue en anglais. Anglais sous titre anglais, ça sera bien plus simple. Uh, I think he came in one time with Mojo, the kid from the barbecue place. It was awkward. <rire> Et c'est <rire> la traduction est sublime. La traduction est trop géniale. C'était gauche. Sérieusement quoi. The nicest tangible I've ever met. Taylor's my bestie, my real friend. I don't know what she's doing with you. We keep everything like that over at the Snow White warehouse. I've heard they keep a key or something to get inside the warehouse by the door. Okay. <coughs> well, it's no Golden Gate Hotel, is it? I heard gunshots, and then the speeder came flying out and took off. Oui, ça se dit gauche, mais euh, c'était gauche. Now that I know you support the hologram rights movement, I may have to reevaluate my opinion of you. C'est ça en fait, Bill Kitano. Ça en fait, c'est des traductions de traduction. C'est bien ça. Hey Tex. No, I'm progressing. Oh, I have a key to the coffre. I should not pass it. Ballroom renovations include installing an actual ball pit. Only guests in this hotel are allowed entrance through here. Une pente qui sert à rien. Bon alors. J'ai la clé d'un coffre. Elles m'ont dit d'aller à l'entrepôt Blanche-Neige. On va aller à l'entrepôt Blanche-Neige. Allô À l'entrepôt Blanche-Neige. Ils ont dit comme quoi qu'ils mettaient la, la, la clé pas loin. Sérieux C'est censé être un coffre-fort ça Ah, je connais pas le numéro. I 
Tu sais, des fois qu'on trouve. Non. Non, bah attends. This keypad needs a four digit code. Ouais, merci. Ah oh, sérieux, on peut passer les énigmes. Je crois que j'ai appuyé sur un bouton qui m'a fait passer l'énigme. C'est un peu simple, monsieur. Je suis pas contre, mais euh... ouais, bon, ok. Oh, on a pu passer les. Ah, oh, j'aime pas ça, un clown. Wow, is this still here? I used this to deal with a cunning criminal on my under a killing moon case who had a bad case of bozophobia. I heard he had my name tattooed on his knuckles and he wants to show me firsthand when he gets out of prison. I'm not really looking forward to that. Je essaie de ne pas trop penser à ça. Euh, ça fait un peu mal pendant la vidéo là. Euh, donc alors, je veux une échelle là. Ah. Et ben voilà. Looks like an interesting read. C'est comme un intéressant read. J'aime pas les clowns hein, au passage. Hein. J'ai horreur de ça. Les clowns, les robots et. C'est déjà pas mal. Et les poupées. Hop, donc j'ai une échelle dans, mon... dans ma poche. Allons au magasin d'électronique. J'aime bien, hein. j'aime bien le gameplay. Pour l'instant, j'aime beaucoup. L'histoire a l'air cool en plus. It's an electronic shop now, but it once was a Well, that was stupid. It's an electronic shop now, but it once was a boarding house for some of San Francisco's most notorious. Someone's been spying on the citizens of Chandler Avenue. And it's a damn shame. This guy was working diligently to get a free sub at Inspector Burns Barbecue. And someone needs to update their poster collection. Prohibition ended a hundred years ago. And someone needs to update their poster collection. Prohibition ended a hundred years ago. Oula, y'a un puzzle là. Bah. Dig you. Quoi? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Oh, j'ai réussi le premier coup. J'étais pas sûr d'avoir bien suivi. J'ai raté le coup. Oula. Joli. Oh, orange, bleu, orange, 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 bleu. Oh. Orange, bleu, orange, 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 jaune, bleu. Ah, je mets l'orange, d'accord. Ok. Orange, bleu, orange, orange. Voilà. Oh, bah, super. Il y a un monsieur mort derrière, je crois. Ouais, j'aime bien le Simon euh, Game Atomic. Du coup, j'ai pas trop de mal. <rire> C'est con.
C'est tellement con. <rire> ah non. Ah j'aime beaucoup. Hein. L'ambiance est vraiment bonne et la réalisation m'étonne beaucoup en fait. Smart Alex had a point, but I wasn't gonna let him have the satisfaction of knowing so. There was one good thing about spending hours stuck in a laser net. You got time to think. Who is this guy who killed him? What kind of surveillance was he doing right across from my apartment? And what's in the metal canister? Have seven years really passed without me remembering it? Is it related to my head injury or the injection mark on my arm? a hell of a party. Party? Yeah. You're here in time for the laser show. I wouldn't do that. <sighs> I was here to meet Carlos Maldonado. Is that you? Or him? Look, I just stumbled onto this little nightmare, and I need to find out who this guy was and what he was doing. I'm a PI, and I assume this guy is Maldonado. My name's Murphy. Who are you? Mason said Maldonado was a PI. Were you working with Mason, too? I'll be honest. I don't know if I was working for Mason or not. Actually, I'm having severe memory problems here. So anything you can tell me about Maldonado or Mason or what's in the cryo chamber here would be greatly appreciated. I think I set off an alarm when I came in here. I don't usually do this kind of thing. I was just trying to help Mason. He said, come in here, find the PI, get the cryo chamber, and keep it safe. Hey, 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 I, I found that first. Slow learner. You have to find Mason. I think he's in big trouble with bad people. I don't know why. He's a neurologist, for God's sake. But you have to promise me that if I let you go, you won't come after me. You'll find Mason. Oh, I promise. My fingers are so frozen, I can't cross them. If your memory problems are part of all this, Mason is the only one who can help you. So you need to find him and bring him back safe just as much as I do. I'll be in contact soon. Man, those cops are getting close, but I don't want to leave this place without a clue. Wait. Hurry up and find not even one crate of mixers. This guy, not even one crate of mixers. Well, that might come in handy. Um, strictly speaking, I would never encourage. Mm, tough break, hombre. Not even, not even one crate of mix. Not even one crate of mixers. Well, guess. This guy will. Someone needs to update their poster collection. Prohibition ended a hundred. As I try to make my great escape down the ladder, I find two officials waiting to greet me. Hello, boys. Well, if it isn't Tex Murphy, what were you doing in there? Well, it's a little hard to exp Oh, you know the drill. <laughs> I was really trying to get my hands on that surveillance equipment. Maybe I could see exactly what happened to me. Now the only way I'll find it is if New San Francisco's finest decides to play ball with me. I don't know where they'd start now, but I'd better polish up on the old Murphy charm. Whether you're a mutant or a normal, San Francisco is our home. 
be a part of the solution to crime. If you see something suspicious, please report it to the SFPD immediately. Make it quick, Murphy. I got about a million things to do. And wasting time on you ain't one of them. Didn't take you long to get in trouble, did it? You here to turn yourself in? First of all, no. And second of all, Dan, which you know me. You didn't have to send your goons down to get me. If you wanted me to come down, just ask me. I'm surprised you remember me. I may not have told anyone this before, but you're actually my favorite patrolman. In case you didn't get the memo, I head up the department now. And things aren't as loosey-goosey as they were under Malden. Yeah. You seem like a man who likes his gooseys tight. So why is it you think I came down here to turn myself in? Well, we just found you at a crime scene with a dead body. That dead body happens to be Carlos Maldonado, a PI working in the same neighborhood as you. Is that your way of intimidating the competition? Oh, mais on comprend rien du tout aux propositions. C'est hallucinant, quoi. De la publicité directe, avoir un trou. Ah, ça va un truc de mémoire, d'accord. Ok. I was just reviewing your file when you came in. Is that a lot? It looks like a lot. August 2047. Beaten Reeves, NSFPD informant. Beaten and hospitalized after providing information about Tex Murphy. Nariz refuses to identify his assailant. No charges ever filed. November 2048. Surveillance video shows suspected extortionist Jen Lee leaving the Golden Pagoda with Tex Murphy, never to be seen again. The case remains unsolved. Shall I go on? In the past few years, you've gained quite a reputation for yourself. You've got new San Francisco's criminal underbelly running scared. Well, I find that hard to believe, but it's nice of you to say. We arrest criminals so they could be tried in a court of law. We don't just kill them, and I won't tolerate vigilantism. If you didn't kill Maldonado, what were you doing then? Well... I'm drawn to laser nets like a moth to the flame. I followed the trail and saw that Maldonado had surveillance equipment aimed at my office. I want to find out what he recorded. Who cares what he recorded? You're such an upstanding citizen, you've got nothing to hide, right? Well, I wanted to find out whether he caught me scrapbooking. If that gets out, I'm through in this. <laughs> the scrapbooking, I believe you got. You're free to go, Murphy. For now. Any questions? I know Maldonado was a dirtbag, but unless it's in self-defense, killing somebody, even a dirtbag, is a crime and will be prosecuted. She's an investigative reporter at the Bay City Mirror, one of the less obnoxious ones. As far as the coroner and the commissioner were concerned, finding Chelsea's remains in your speeder were enough to pronounce her legally dead. Okay. That whole neighborhood seems to attract more than its fair share of trouble. I have no evidence of an abduction. Just a dead body and only one person of interest. It might be in your best interest if you could find out what happened. I'm not sure what to think of you, Murphy. Il faut avouer que c'est quand même franchement réservé à ceux qui ont fait les anciens jeux. Moi je les ai fait, j'ai quelques bribes, euh, je me rappelle, euh, par, par saccade en fait. Mais euh, clairement c'est très 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 inspiré des anciens, très très référencé et du coup on est un peu paumé si on se rappelle pas. Guess I'll have to see if anyone else on the lead pipes are always magically drawn to my skull like moths to the flame.
y a des choses qui vieillissent quand même. Bon, 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 ça fait deux heures qu'on joue, hein, on va s'arrêter là. En tout cas, euh, si vous voulez mon avis, bah, je vais vous le donner tout de suite. Je, je ne suis absolument pas déçu d'avoir baqué ce jeu. Euh, généralement, c'est le cas. Hein. Maintenant, je donne beaucoup moins sur Kickstarter parce que je me fais vachement avoir. Mais là, euh, je suis franchement content. Il y a beaucoup de vidéos, c'est bien joué, enfin, c'est mal joué, mais voilà, c'est ce que j'aime. Euh, c'est bien fait. Euh, L'enquête a l'air cool, l'histoire est vraiment bien faite, la mise en scène est top. En tout cas, pendant les films, euh, le générique, etc., tout était très top, les musiques sont excellentes. Euh, puis le principe de first person pour chercher les indices, c'est cool. Après, euh, bah, comme d'habitude, je vais prendre une solution, quoi. Parce que... Ouais, bon. Je crois vraiment une solution. Parce que du coup, j'ai envie de me le faire d'un seul coup, euh, de prendre toujours du plaisir à jouer... Euh, sans jamais être bloqué. Après, j'ai vu comme quoi qu'on peut trouver des indices, donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas si je vous ai montré, mais là on peut acheter des indices en fait. Donc en... finalement, il n'y aura même pas besoin de solution. Euh, je sais que c'est très faible de dire ça, hein, mais moi pour moi, un pot and click, comme j'ai dit tout à l'heure, un pot and click c'est une histoire avant tout. J'aime bien traverser l'histoire sans être gêné par une énigme qui va m'embêter et me faire euh, capituler. Ça arrivait souvent dans plein de pot and click. J'y suis toujours revenu avec une solution, c'est ce que je fais tout le temps, ce que je pense que je ferai tout le temps. Voilà, en tout cas pour les fans, c'est vraiment bien, c'est super honnête, c'est super respectueux du... des anciens jeux. Pour quelqu'un qui démarre, je sais pas, honnêtement. Moi j'ai quelques bribes de souvenirs des anciens jeux et je ça va, je m'en sors, je trouve ça cool, mais même si je comprends pas tout. En tout cas, mais pour quelqu'un qui vient de débarquer, euh... en même temps ça leur est pas destiné du tout. Hein. C'est bien pour ça que le principe de Kickstarter était vraiment bien. C'est que en gros, c'est s'il y a assez de gens pour le vouloir, on va le faire, mais sinon on le fait pas. Euh, du moment que les développeurs rentrent dans leur frais, moi je trouve ça cool, le jeu a l'air bon, faut voir la durée de vie. Hein. Le premier jour s'est passé assez rapidement quand même, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de jours. Peut-être que c'était le premier jour aussi qu'il qu était plus rapide que la moyenne. En tout cas, euh, franchement, il y a moyen de se faire plaisir, on verra bien. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé euh, découvrir ce Tex Murphy Tesla Effect. Euh, ça coûte autour de 20€ sur Steam, si je ne dis pas de bêtises, euh, vous l'auriez baqué, vous l'aurez eu à 15$. Euh, C'est plutôt bien. Si vous aimez Potter Click, ça va vous plaire. Si vous aimez Tex Murphy, ça va carrément vous plaire, je pense. Et en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de retrouver des vraies vidéos, des vrais acteurs dans des jeux. C'est exactement ce que je n'aime pas chez David Cage, comme je l'ai dit. C'est exactement ce que j'ai toujours détesté, ce que j'ai... Ce que j'ai toujours défendu, et d'ailleurs je me suis pris plein la tête à l'époque. Euh, je trouve ça débile de faire des personnages en 3D à partir du moment où plein de jeux nous le faisaient en film et le faisaient très bien. Je peux vous sortir une, une, une vingtaine de jeux des années 90-2000 avec de vrais acteurs qui étaient absolument excellents. Après, il suffit de bien jouer en fait, tout simplement. Mais euh, un jeu comme Herte Rouge ou euh, Act of War de chez Eugene System était vraiment excellent en termes de de mise en scène avec des vrais acteurs et pourtant les acteurs jouaient super mal mais le côté nanar était cool et là on entend que je suis enrhumé un peu <rire> je, parle, je parle du nez un peu je suis désolé c'est parce qu'il est temps c'est parce qu'il est temps que j'arrête ce live c'était un vrai bonheur de faire ce live avec vous euh, j'espère que ça vous a plu merci énormément d'être venu nombreux en plus une bonne dizaine ça fait super plaisir c'est toujours très bien d'avoir une dizaine de personnes qui vous parlent et qui vous motivent à continuer voilà voilà merci à tous d'être passés merci Jérôme merci euh, Bitkitano merci Gamer Merci tout le monde. Je vais pas dire tout le monde parce que j'ai pas fini. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.